明明两个人都已经吵翻了，为什么侯爷还是不休妻呢？罗家那个丫鬟不会是在说谎吧？她不会撒谎的，罗家好多人都瞧见了。听说夫人把侯爷气得够呛，否则他为何独自回来？我就担心再拖下去，侯爷又心软了。姨娘放心。如今明镜已走，先夫人的事情查不到我们头上，那个罗十一娘不会再有翻身的机会。休妻那是早晚的事儿。夜长梦多，我还是放心不下。看来还是要再推侯爷一把。若是以往啊。让仙灵阁的师傅做一个别致绣样，配这镯子，那是最好不过了。是啊。哎，真可惜呀、啊，这仙灵阁呀，怕是去不得了。怎么就去不得了？可是出什么事儿了？嘘，外面都传遍了，你还没听说？徐家的那位新夫人，不是收留了不少灾民做绣娘吗？实际上，那是打着永平侯的旗号欺压灾民，灾民们大闹了一通，竟有此事啊！嗯，仙灵阁呀，一时半会儿是缓不过来喽。不仅如此，这永平侯的清誉，怕也要毁于一旦喽。永平侯爷参与其中，侯爷的秉性我是知道的。他夫人，瞧着也不像是个糊涂的孩子。这到底是怎么回事啊？哎，如今外面都风言风语的传开了。啊，这个罗十一娘啊，正是把整个徐家都给拖累了。还真是四夫人惹的祸。妹妹，这事儿我得劝你，必须早做决断。此事若被有心人添油加醋的传到皇上那儿去，可就是大事了。我如何不知啊？可，唉，你是说，我们徐家冤枉的，侯爷？您怎么能这么说？您是怀疑十一妹，不信她。我叫你来没有别的事。这封休书，你带回去。从此以后，我们徐罗两家再无瓜葛。侯爷，真要休了十一娘？徐丽仪，你可是弃我罗家无人！好大的胆子！太好了！走，去半月畔。我告诉你，不必再来。休了罗十一娘，终于，终于等到这一天了。哎，钟哥，哎，钟哥，你干嘛呀？我要母亲。你这孩子怎么那么不懂事呢？啊，那那坏女人不会回来了，她也不再是你的母亲了，知道吗？啊？他不会，他不会不管我的，他会回来的。你才是坏女人。啊、你，钟哥，我知道你讨厌我，但是以后
我会尽心尽力的照顾你的，好吗？哎，站住！没受伤吗？多谢侯爷关心，我没事。钟哥，以后再敢如此无礼，我罚你三日不能出门。父亲，我想母亲了，你去把母亲接回来吧，好不好？这件事不要再提了，他不会回来的。赵宇。待会儿你带几个人，把屋里面的东西都清出去。啊，侯爷，快去！是，侯爷。功夫，你跑到这儿来了呢啊！快把钟哥带回去。是，钟哥，我们走。钟哥，钟哥，我们走。我,我送你回去吧。多谢侯爷。表姐呀，这偌大的徐家到底是人多势杂，可缺不得人。这侯夫人的位子也不能总空着，不是啊？<笑>我们联房啊，可是你看着长大的，这乔家嫡女的身份也配得上侯爷。您看，这正室之位。是不是也？你那意思我听明白了。哎，连芳做妾，确实有些委屈他了。嗯，可这妾室扶正，是不合规矩的，将来传出去，会让人诟病啊。表姐，我这事，也不是完全没有办法，日后。等联房有了身孕，我们两家一起进宫，求个贵人恩典，还是有希望的。哎呀，但这事不能操之过急。对对对，表姐你说的都对。哎呦喂，是是是，这事儿啊得慢慢来。哎呦，表姐呀、啊，这事儿咱们姐妹俩商量商量，我这心里啊。就舒服多了。嗯，好好，喝茶。<笑>